又增加了什么？地点，河岸街，莱斯特广场，莱斯特广场及邻近的莱斯特大宅，成为莱斯特伯爵罗伯特·席德尼所有。他在一六三零年代向政府购买了这块土地，这里本来是开放的土地，但突然盖起了围墙，并成为富人的私有地。这一点让社会大众相当不满，因此英王查理二世顺应强烈的抗议，将这块土地再次开放给大众使用。在一在十七、十八世纪，莱斯特广场时常有人决斗，其中有一场决斗。本来只是英国军官们在酒吧喝醉后发生的争执，后来演变成不幸的死亡事件。这事件在查尔斯·狄更斯主编的《一年到头》杂志中有相关记载。就算到了现在，如果你想看看最后的酒吧争执是怎么回事，我还是衷心推荐莱斯特广场。由于这块土地发展成为公众广场，因此这里也成为休闲娱乐的热门地点。在十八世纪末，莱斯特广场附近建立了一家歌剧院，一座名为霍洛普席肯的自然奥秘博物馆也在此开幕。馆中收藏了许多由詹姆斯·库克船长所收集的标本。此外，还有怀尔德的大球，这是一座巨大的球形景点，旅客们可以进入其中，欣赏整个地球的地图，从内部欣赏。